ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ ജസ്റ്റ് നെത്തട്ടെ രണ്ടു പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തണ്ടാവും ഓക്കെ ആളുകൾ എത്തി തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അനുവർ അരവിന്ദ് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രൈവസി അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള മേഖലകളിൽ കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് ലിബിൻ ആ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നല്ല ഒരു ആ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ പ്രൈവസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ എസ് എഫ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് എം സിയുടെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിബ് ഇൻഡിക് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് ചാറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അടക്കമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠനമടക്കം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈവസി ബന്ധം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കേരളം കണ്ടു ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവസിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണണേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ പോയാൽ എന്താ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉള്ളൊരു മനോഭാവം കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവസിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും അത് എത്രത്തോളം പ്രൈവസിയും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഷികമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്കളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്ന് സ്വന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ കാലായിട്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇടപെടൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറും മറ്റ് അതുപോലത്തെ സ്വതന്ത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അല്ല രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വതന്ത്ര സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അതും മുമ്പേക്ക് മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഐ ടി എൻ സ്കൂൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കല് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര എക്കോ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യല് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വളർച്ചയ്ക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ വലുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തകർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി നിയമങ്ങളെ പതുക്കെ മാറ്റിയെടുത്തത് അതായത് ഐ ടി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഭൂമിക്കും ഭൂമിയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ജോബ് ജനറേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് അപ്രോച്ച് അതൊന്ന് മാറി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സർവോന്മുഖമായ ഒരു വികസനത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ടറിനും ഒരു ഒറ്റ സെക്ടർ അല്ല എല്ലാ സെക്ടറിനും ടച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിലടക്കമുള്ള ഐ ടി പോളിസികൾ മാറുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റുന്നു ഹെൽത്തിന് ഐ ടി ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നു കർഷക ഈവൻ കൃഷിക്ക് ഐ ടി ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ ആ ലോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഹിച്ചത് സ്വതന്ത്ര സോഷ്യൽ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റുകൾ പലതും നാഷണലായി മാറാന്നുള്ളത് നാഷണലിലും ഇന്റർനാഷണലിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ഏഴോട് കൂടി സ്വതന്ത്ര
നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിസിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫോസ്കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഫോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയത്ത് അത് ഇത് പണ്ട് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറെ എൻ ജി ഓസ് ആയി കുറെ കമ്പനികളായി ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ വലുതായപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വലിയൊരു ഒരു മെറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് പല എൻ ജി ഓസും അവരുടെ തറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് ഈ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ കുറച്ച് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറും കുറച്ച് കുത്തക കമ്പനികളും എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ ഫുൾ ടൈം ലോയേഴ്സിനൊക്കെ ഇടപെടിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ പോളിസി പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു നമ്മൾ കണ്ട രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ രീതിയിൽ മാറുകയാണ് അപ്പം അതേ സമയത്ത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് നിന്ന് പോളിസിയിൽ ഇടപെടുന്നവർ പൊതുവെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നതിന് പകരം പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളായി പിരിഞ്ഞു പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പിരിയല്ല ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വളർച്ചയോട് കൂടി പൈത്തൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ ദ്രുബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് വേൾഡ് പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്നോളജിക്ക് അടുത്തായിട്ട് പണ്ടത്തെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ കിട്ടണമെങ്കിലും അതുപോലെ എന്താ പറയാ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും സഹായം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഫോറത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് റിസൾട്ടും കിട്ടും എന്നുള്ള എന്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറ്റും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട് പരിഹാരം എന്നുള്ള ലെവല് വരുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ സ്വഭാവം മാറി അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് പോളിസിയിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ അധികം പേരില്ലാതെയായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനോട് കൂടി പതിനാല് പതിനഞ്ചോട് കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി രംഗത്ത് അതേ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിനൻ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സും ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വളർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ ഇടപെടാം എന്നത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ഇൻക്രീ സ്റ്റേറ്റും സിറ്റിസണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു പങ്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ എല്ലാ പോളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെയും മാനിഫെസ്റ്റോ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് കാണാം സ്വതന്ത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണാം അത് ബി ജെ പി ആവട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇടതു വർഷങ്ങളാവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ എല്ലാവരുടെ ഇതിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതിന്ന് ആ ഒരു രംഗ അത്രയും സക്സസ് എത്തിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഗവൺ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നു ഐ ടി സിസ്റ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഇ ജി ഒക്കെ പോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് പല വിവരങ്ങളും സെക്യൂർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രാൻസ്പെറൻ സിസ്റ്റങ്ങളായിരുന്നു മണി ട്രാൻസ്ഫർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആൾക്കാർക്ക് തുടക്കുവോ ചെയ്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ലെയർ ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജി ആ സമയത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ആ അതേപോലെ ഓപ്പൺ ഗവൺമെന്റ് ഡാറ്റ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുന്നു ഓപ്പൺ എ പി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയതെങ്കിലും ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള പങ്ക് ഞാൻ അടക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനതിൽ ചില സമയത്ത് ചില പോളിസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചിലതിൽ കുറച്ച് ബാക്ക് സീറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്ന് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ സോഷ
അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലേ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സ് കിട്ടും അതായത് ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സ് കിട്ടൂ എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഓതന്റിക്കേഷൻ ലെയർ വന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊബൈലോ കമ്പനിയിലെ സർക്കാർ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിൽ കടന്നു കയറി ഇതാണ് ഒരു ചരിത്ര ഇതിൽ രത്ന ചുരുക്കം ഇത് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ടല്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ടല്ല ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ പൊരുതി നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് അവകാശം ഇല്ല ഇത് ഈ കാലത്തിനാണെങ്കിൽ മൊത്തം മോശം കാലമല്ല സിൽവർ ലൈനിങ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി പോലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ പോലുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിജയം നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയ വിജയങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായി ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാപ്യമാവാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു പങ്ക് ഞാനും വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ഈ മാറ്റത്തിൽ ഈ മാറ്റമാണ് ബേസിക്കലി ഡെമോക്രസി ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ അതിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നു ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റം വരുന്നു എങ്ങനെ മുമ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതിലൊക്കെ വരേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനൊപ്പം തന്നെ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാകുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ജനാധിപത്യം ഇതൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പുതുതായി നിലക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ഓയിലാണോ ടോറ്റ ഓയിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് ഇത്ര മതിയാവും തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഫോണ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നീട് മാറിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധാർ പ്രൊജക്റ്റ് പണ്ട് യു ഐ ഡി എന്നായിരുന്നു പേര് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അതിന് അതിലെ പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഒരു സർവൈലൻസ് പ്രൊജക്റ്റായി മാറുമെന്നും സ്റ്റേറ്റിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാമെന്നും ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ അതിലെങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിനെങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചും ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ ഒരു പത്ത് പേര് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കണ്ടേക്കാം അതിനുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഗൽ സ്ട്രാറ്റജിയും കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമയം പേഴ്സണലി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പാർഷ്യൽ വിക്ടറി എങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ലൈഫ് ടൈം ഫൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അന്ന് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അതിൻ്റെ അതാണൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ജോലിക്ക് പകരം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതെന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന തോന്നിയ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പേഴ്സണലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിലെ ഹെഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ജോലിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താകും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമായിട്ടുള്ള ഇത് കരിയറിനെ കണ്ടിരുന്നത് കരിയറിനെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടായി തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അ
അതിന്റെ സെർവർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് ആണെങ്കിലും അത് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഡിസാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായി തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം കേരളം ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്ററുകള് കണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളും മറ്റേ എന്താ പറയാ മറ്റേ വൈറസിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതും അതുപോലെ ഇതും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇതിപ്പോ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഐ ടി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തുലവും കുറവാണ് താരതമ്യേന സ്റ്റേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഐ ടി ഗവൺമെന്റ്സിൽ കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം ഒരുപാട് ഐ ടിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഐ ടിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഭീകരമായിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോജക്ട് എത്ര സമയം പിടിക്കും സർക്കാരിന് തീർത്തെടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അറിയാം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഗവൺമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ളൊരു സാധനം കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്ക് എല്ലാ അത്യാവശ്യം നല്ല ഐ ടി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തൊഴിലവസരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എംപവർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ചോദ്യം എന്നും ബാക്കിയൊക്കെയുണ്ട് ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ പുറത്താണ് പണ്ട് ഐ സി ഫോസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഫലം ഇതുവരെ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഐ ടി കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇതിൽ പുതിയൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഡാറ്റ ഗവൺമെന്റ്സ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐ ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പൊരുതി എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഫ്ലഡുകൾ എങ്ങനെ പൊരുതി എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് വളണ്ടർ ചെയ്ത് കേരള റെസ്ക്യൂ പോലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരുപാട് ഐ ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾ നിലനിന്നായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഐ ടി സാധനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് എന്തുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പുറത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ശ്രമങ്ങളാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്ന് നടപടാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും നേരിട്ടൊരു ഐ ടി സിസ്റ്റം നേരിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം ഈ ത്രിതല സംവിധാനങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭരണ വളരെ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രിതല സംവിധാനവും അതിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ കേരള റെസ്ക്യൂന്റെ കാലത്ത് ചെയ്ത് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും അതിന് പ്രോപ്പറായ ഒരു സ്റ്റാക്കായി നിർത്ത് നിർത്തുകയും വേണ്ട അടുത്തൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാൽ നേരെ ഡിസ്പ്ലോ ചെയ്യാൻ ഡിപ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അത് അത് കൊറോണ ആയാലും അതെ ഫ്ലഡ് ആയാലും അതെ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ വേണം ഇതിനൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോമുകളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഡിപ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരള റെസ്ക്യൂന്റെ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഒട്ടും സെക്യൂർ അല്ലാതെ കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡാറ്റ കിടന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസാസ്റ്റർ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അതൊക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കടന്നുപോയി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഐ ടി സിസ്റ്റം നമുക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പരാജയത്തിന്റെ പുറത്ത് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ വാങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ
അത് ഇത്ര കാലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ സംരംഭി സൂക്ഷിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നും അത് അനോണിമൈസ് ചെയ്യുന്നും ഇപ്പോഴും മോളജി ഡാറ്റ ആണ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഇൻ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയലി കോവിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രൈവസി പോളിസി പുറത്തിറക്കണമായിരുന്നു ആ പ്രൈവസി പോളിസിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി വേണമായിരുന്നു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്താൻ പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പയർനെസ്സിന്റെ കുറവ് പോലെ തന്നെ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഏഷ്യാനറ്റിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവസി പോളിസിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റം പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേ കരാറ് കരാറിന്റെ മുകളിലെ ഡിസ്കഷൻസ് കോടതി കേസ് ഇതൊക്കെ ആയി മാറി പക്ഷെ ഇനി ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒരു സാസ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം അതിൽ വരുത്തണം പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സാസ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ക്ലയന്റ് മാത്രമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് പറ്റില്ല ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ എടുക്കും ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുള്ളു അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തില് കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സർവേ നടത്തുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ദുരിത നഷ്ടം കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പണിയാണ് അതായത് എത്ര നഷ്ടം വന്നു എന്നുള്ളത് വില്ലേജിൽ പോയി അപേക്ഷ കൊടുക്കും അത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂവിൽ പോയി റവന്യൂ നിന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് കണക്കെടുത്ത് വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് പോയി അങ്ങനെ അതിന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലങ്ങളായിട്ട് റവന്യൂ ചെയ്യണം ഡിസാസ്റ്റർ കണക്കെടുക്കുന്നത് വരാം വളണ്ടിയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ആ ഒരു മാറ്റത്തേക്ക് പറ്റുന്ന ലെവലിൽ ഗവൺമെന്റ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ഐ ടി സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വലിയ റോളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഐ ടി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ എന്ത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ആകപ്പാടിയുടെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഐ കെ എമ്മിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം ഭൂനികുതി റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുന്ന എത്ര ഭൂമി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാം എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയുടെയും അജണ്ടയിൽ കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരു സാസ് സൊല്യൂഷനും അതിനുവേണ്ടി സൊല്യൂഷൻ തരാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ പി ഐക്ക് ഉണ്ടാക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ടൈം ടു ഡിപ്ലോയ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനത്തിനും കേരളത്തിൻ്റെതായ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നേ ഈ ഗവൺമെന്റ്സ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന മുന്നോട്ട് നോക്കി കാണുന്നതിലോ എംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഒക്കെ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർനെസ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് പുതിയ ഐ ടി സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർ ഇന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നോർമൽ ലോസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇന്ന എന്ന കംപ്ലയൻസ് നടത്തണം എന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് ഇതിൽ വേണ്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് അത് ലീഗലായിട്ടുമാണ് ടെക്നോളജിക്കലി ആണ് നയപരായിട്ടാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ അപ്പൊ ഈ പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇടത്ത് തന്നെ സർക്കാർ ആക്കത്തോൺ ഒക്കെ നടത്തി കുറച്ച് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അ
അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രസ്റ്റിനെ കൂടുതൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്പൺനെസും ട്രാൻസ്പെറൻസിയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരളം ഒരു തരം അളവ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഗവൺമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നടക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് സ്വകാര്യതയിലേക്ക് വരാം അപ്പോ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിടപ്പറ രഹസ്യം മാത്രമാണ് രഹസ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഡാറ്റ പോയൽ എന്താണ് എന്റെ ഫോണിലൊന്നും ഇല്ല നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആളുകളെ സാക്ഷരത നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ അവയർ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കും ആളുകളോട് അതായത് ഡാറ്റ എന്താണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണോ അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണോ ബോഡി ആണോ ഇതൊക്കെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ എന്തിനെയും എന്ത് വിവരം അതായത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് വിവരവും ഡാറ്റ അല്ലേ അപ്പോ ഇതില് എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഇതില് ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഓക്സിജൻ പോലെയാണ് അതായത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐ ടി ഡെവലപ്പറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓക്സിജൻ പോലെയാണ് അതായത് ഓക്സിജന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു സ്പേസ് ട്രാവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു സ്പേസ് ട്രാവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ടെറിട്ടറി കൂടെ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് സ്പേസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്ധനം വേണം ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇന്ധനത്തിന്റെ റോള് ഒരു ലെവൽ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഇന്ധനം എന്ന് പറയണത് കത്തിപ്പൂ ഓവറായിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ വേണം അതേ സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് ഓക്സിജൻ സ്പേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അത് ബേൺ സാധനങ്ങളെ ബേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം എന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ഉറപ്പ് വരാ നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ പറ്റി ഒരുപാട് ബ്രാഗിങ് നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ അതായത് ഡാറ്റ ഓയിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ എക്കണോമിക്കലി റിച്ച് അല്ലെങ്കിലും ഡാറ്റ റിച്ച് ആണെന്നും അത് അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ത്യ വികസിക്കാനും എന്നും പറയുന്ന നന്ദനിലകളിൽ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രൈവസി നിയമങ്ങൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ വിദേശ കമ്പനികൾ വരൂ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡാറ്റ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എ ഐ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മീത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അത് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിക്കോളൂ ഇന്ത്യ അത്തരത്തിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എ ഐയുടെ എന്ന് പറയുന്ന നീതി ആയോഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സിനാരിയോ അപ്പോൾ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ആണോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ വെറും ഡാറ്റ യൂസ്ലെസ് ആണ് വെറും ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉപകാരമുള്ളൂ പ്രോസസ് ചെയ്യാനോ ഈ എ ഐക്കോ ഒക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റയ്ക്ക് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല വലിയ പണിയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഡാറ്റയെ കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ എൽ പി ചലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എൻ എൽ പി സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മലയാളം സ്ട്രക്ചേർഡ് മലയാളത്തിലെ കർത്താവും കർമ്മം ക്രിയയും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലത്തെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഡാറ്റയുടെ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഞാൻ വേറെ തമാശയുടെ ഇടയിൽ കേട്ടത് സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അൺസ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മലയാളത്തിലെ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ വേണം മലയാളത്തിൽ അൺസ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എസ് എം സി അറിയാതെ ആരും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എസ് എം സിക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായ
എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം വെള്ളത്തെ ഭൂമിയെ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പൊതുവെ സ്വത്തവകാശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയുടെ കൈകാര്യം വരുമ്പോൾ അത് സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആധാരം എഴുതി തീറ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യം പോകുമ്പോൾ അത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ബിലോങ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബോഡി നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക് ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആവട്ടെ ഒരു അപ്പൊ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണോ അതോ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അത് ബോഡി ആയി തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മീ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി മാറുകയും നിങ്ങൾ ഐ അഗ്രി ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അവർക്ക് അതിന്റെ മീത ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിൽക്കുകയും അവർക്ക് അത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റ അപ്പോ അത് മാത്രല്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ വേണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് പോലും വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമിയും തമ്മിലാണോ ഇതിൽ ബന്ധം ക്ലിയറായോ കട്ടായി പോയിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പോയതാ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈവൻ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ പാർലമെന്ററി ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റിന് ബ്ലാങ്കറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ കമ്പനികളുടെ മീതുള്ള നിരവധി അവകാശം നിരവധി കൺട്രോള് ഒപ്പം അതൊരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ ബില്ലാണ് അതായത് ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോർട്ടബിലിറ്റി ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്കുള്ള പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് ഫീ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് ഇത് വേറെ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഡാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ തീറ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു മാറ്റമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഇത് എൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നന്ന കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായ ലൈസൻസ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് 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 ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അതായത് യു ഡി എച്ച് ആറിനെതിരെ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യു ഡി എച്ച് ആറ് പോലെ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ ദുരുപയോഗം എനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബാലൻസ് എവിടെയാണ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഒരു സാമൂഹ്യ പദവിയും അതിൻ്റെ ഇതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തുക അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലത് ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അവർ എവിടെ നിന്ന് അവർ ആര് പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാളും ആരുടെ മോൻ പറയുന്നു അയാളുടെ സാമൂഹ്യ പദവി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാദമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറുടെ മകൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വില കൂടുകയും എന്നാൽ അത് വേറെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ വില ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ സാമൂഹ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് ഒരു ബോഡി ഓഫ് ഡാറ്റേനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ
അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അത് അതായത് മെറ്റഡ് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അവകാശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മെറ്റഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഒരു വെക്കുന്ന പറയാ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയ്യം കാലിന്റെ വെല്ലുവണ്ടി സമരത്തിന്റെ ഒക്കെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തില് ഒരു ഇന്ന് ഒരാള് ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എങ്ങാനും പോയി അവക്ക് ഒരു ബിരുദം ബിരുദം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഒരു ജാതി ഒരു ജാതി വേർതിരിവ് ഏർപ്പെടുന്നു ഇല്ലയോ എന്നത് അയാളുടെ ഡാറ്റ പോയിന്റിന്റെ പുറത്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇയാൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നത് അയാളുടെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ അവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരു ജാതിയുടെ പുറത്തുള്ള പ്രശ്നമായി തന്നെ അതിനെ കാണും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അത് ഇപ്പോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കറന്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയണത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വേറൊരാൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഗവേൺ ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഗവേൺ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ട ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ആ ഡാ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് എല്ലാം ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഡാറ്റയാണ് എന്നതെന്ന് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ വാല്യൂ ഒക്കെ അടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം പോകേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ ഗവൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡിജി ലോക്കർ പോലുള്ള സിസ്റ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാറിന്റെ മീതിയുള്ള കുറെ ഡാറ്റ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ വലിയ വലിയ ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഒക്കെ ഒരു തരത്തിൽ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന ഒരു കാരണം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ആധാറിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്ക അത് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോ ആധാർ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആധാർ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ലിങ്കിതൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം അത് ഇനി ഇനിയിപ്പോ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് വർഷത്തിന് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തുടങ്ങി എന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് എച്ച് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് റീസൺസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ആ ബില്ല് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് മാറി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് പൈസ ഇറക്കി പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഇതിനെ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കണ്ടോ അതായത് എൻ ആർ ഇ ജി എ പെൻഷൻ വിതരണം അതുപോലെ ഏതായിരുന്നു എൽ പി ജി എൽ പി ജി സിസ്റ്റം ഈ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണ്ടോ വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർ അപ്പീൽ ചെയ്തത് ഏഴ് സിസ്റ്റ ഏഴ് ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏഴ് ഏഴ് ഇതിൽ ഏഴ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മാത്രം അതായത് പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആ പിന്നെ എൻ ആർ ഐ ജിക്ക് പുറമെ രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങൾ കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയൻ സാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ആർ ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വന്നു ഇത് മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയുടെ മുകളിൽ തട്ടി നിന്നു രണ്ട് വർഷത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് വരെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ പാതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ ഡിലേ ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് രണ്ട് വർഷം എടുത്തു ഫൈനലി വേറെ ഇത് മുമ്പ് ആദ്യഘട്ട ബെഞ്ചല്ലാതെ പുതിയൊരു ബെഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് അവര് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആധാറിനെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആധാർ ലീക്സ് കൊണ്ട് ഈ ഏഴ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ലീക്ക്
എന്നാൽ മൊത്തം എൻ ആധാറിന്റെ പുറത്താണ് ഈ എക്സൈസുകൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അറിയണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു വന്ന തിരിച്ചറിയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പറയുക പത്ത് കൊല്ലത്തെ മെറ്റ ഡാറ്റയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മെറ്റ ഡാറ്റ അല്ല ഈ ആധാറിന് പുറത്തുള്ള ഡിസ്കഷനുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആധാറിൽ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിനി സംസാരിക്കണം എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ മൗലികാവശങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവ് വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലത്തെയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുജീബിന് ഷെയർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ അത് അതിലൊരു വിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല പലരും നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആധാറിന് എന്താണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒറ്റവാക്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതോറുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പർപ്പസ് ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോറിൻ കീ ആണ് ആധാർ അതേ സമയത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയണതിന്റെ മീത യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൺട്രോളോ അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദുരുപയോഗങ്ങളും ഒരുപാട് ഇതും ഇതിന്റെ മുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഓക്കെ ഓക്കെ കമന്റ്സ് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ആ അത് വിഷയമുള്ളതല്ല അക്ഷയ് പറഞ്ഞു അന്ന് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയി വിശ്വാസിനെ പോലെ ചെറുതുറുക്കുള്ള ആളുകൾ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ അതൊരു സ്കില്ല് സ്കില്ല് ഉള്ള ആൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണില്ല ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ വർക്കറുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഇത് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിന് വഴി അത് ഗവൺമെന്റ്സിൽ ഇതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് അതൊന്നും ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സത്യത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നടക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോ ആരോഗ്യ സേതു ആണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കമ്പൽസറിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ബാംഗ്ലൂർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടായിട്ട് അറിഞ്ഞു യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതിന് മാത്രല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഇപ്പൊ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അത് അതായത് നമ്മൾ ആരോഗ്യ സേതു നിർബന്ധാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പോണ സൗണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ അപ്പൊ ആരോഗ്യ സേതുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സേതു എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിങ്ങിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഞാൻ പറയില്ല പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിംഗ് ആണ് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന പ്രോക്സിമിറ്റി ആണ് ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആപ്പ് ഇറക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള റെഡ് ഹാറ്റിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹരീഷ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തകൻ അവിടത്തെ സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റിലായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയ ഉയർത്തി വരുമ്പോൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ അവർ സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റിനോട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനും ഒരു ചെറിയ പങ്കുണ്ട് ഹരീഷ് പിള്ളയുടെ ഇടപെടലിന്റെ പുറത്താണ് ഓപ്പൺ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗപ്പൂരിന്റെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതേപോലെ പിന്നെ എന്ത് വെച്ചാൽ യു കെയിൽ പതിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ റിസർച്ച് യു കെയിൽ അല്ല യൂറോപ്പിൽ പതിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഡി ത്രീ പി ടി ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കളക്റ്റീവ് ഉണ്ടായി വന്ന് അവർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഒരു ആദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ ഇറക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇറക്കി ഏ ആർക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ
നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡിവൈസിൽ ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല അതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നിർബന്ധിതാക്കാൻ യാതൊരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബാക്കിങ്ങും ഇല്ല അത് ഏത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും എതിരുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പറ്റിയേക്കില്ല ഇത് പരി പരീക്ഷണമാണ് കോവിഡിനെതിരെ പല പരിഫൈറ്റുകളും പരീക്ഷണമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇവര് അപ്പൊ സിംഗപ്പൂർ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കോഡ് ആദ്യം വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇറക്കി പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കോഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്തു അതിന്റെ അപ് സ്ട്രീം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അറിയാം അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആപ്പിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവർ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിലത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ്സർ അത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് വേണോ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വേണോ എന്നതിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്തത് സെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർ പൊതുവെ ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും കോമൺ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ മേലേക്കും പോകണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ്ടായി വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് പലരും ബിൽഡ് ചെയ്യണ്ടായി പലതരത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ വാച്ച് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ മീതിയുള്ള സർവൈലൻസ് ഫോൺ നമ്പർ കമ്പനികളെ വെച്ചിട്ടുള്ള സർവൈലൻസ് അത്തരത്തിൽ പല പരിഭാനങ്ങളും പല സ്റ്റേറ്റുകളും ചെയ്യണ്ടായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു കൊറോണ കവാച്ച് എന്ന് ഒരു ആപ്പ് വരുന്നത് അതായത് കൊറോണ കവാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയ് ബി ബോയ് കോവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പും പറയും അതുപോലെ ഗോയ് ബി ബോയും മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പും വൺ എം ജി ഡോട്ട് കോം എന്നത്തെ ഡെവലപ്പേഴ്സും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ഐ സിയുടെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സേതു അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്ന് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടണം രണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്താണ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് റെസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആപ്പാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്കല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ട്രാവൽ കമ്പനിക്കല്ല ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്നൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു രാജ്യം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മോളിസ്റ്റുകളുടെയും ഹെൽത്ത് എക്സ്പെർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻകൈയിൽ വേണം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലെ പ്രോസസ്സ് കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇത്തരത്തിലെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വലിയ ഇമ്പാക്ട് ആണ് അതേപോലെ ഓരോ ഇത് ഇത് കൊറോണ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ഏത് രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കോടിയിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഇത് ഒറ്റ കേസ് പോലും ഈ ആപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചായിട്ട് ഇത് ഇന്നും അറിയില്ല ഒരു കൊറോണ കേസും നേരിട്ട് ആരോഗ്യ സേതു കണ്ടുപിടിച്ചായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇണ്ടോ ഇനി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആകപ്പാടെ വന്നത് മുംബൈയിൽ ഒരു ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് കേസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് മിഡ് ഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അതില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കയറിയിട്ട് ആപ്പ് കയറി പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്ലയന്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ ഡിവൈസുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല എന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ഇതിനെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകളാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഗിഗ് എംപ്ലോയീസിന് അതായത് സ്വിഗ്ഗി ഡി സൊമാറ്റോയുടെ ഒക്കെ ഡെലിവറി ബോയ്സിന് ഇമ്പ്രൂവ് ഇത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുൻകൈയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി
സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഈ കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡാറ്റ കിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് മൊത്തം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് അത് മറ്റേ ഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കാം അവിടെ ഒരു സീൽഡ് ഒരു ആംബുലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോവിഡ് രോഗി മൊബൈലും കൊണ്ട് പോകുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ ആരോഗ്യ സേതു ഉണ്ടെങ്കിൽ സീൽഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്ന കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈലും അതും കോണ്ടായിട്ട് ബന്ധം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് ഫോൾസ് പ്രോക്സ് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പൊ കട്ട കട്ടപ്പൊകയാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോ അപ്പോ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എന്തിനു ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ റേഞ്ചിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ സാധാരണ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ വരെയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിന് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് വണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ നൂറ് മീറ്റർ തുടങ്ങി മുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ വരെ എത്തും അപ്പോ ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സിന്റെ അനാസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് ഈവൻ ഈ ഡാറ്റ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വർക്ക് ഒരുപാട് ഇരട്ടിക്കും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊബൈൽ അതും മൊബൈലിന്റെ കാര്യമാണ് മൊബൈൽ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് കിടന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഫലമുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു അഷുറൻസും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഐസ്ലാൻഡ് പറയുന്നത് ഐസ്ലാൻഡിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഡാറ്റ നാൽപ്പത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടത്തില്ലാണ് സിംഗപ്പൂർ ഇരുപത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുഷ്യിൽ നിർത്തി കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും ഈ രണ്ട് നില അവിടെ കൂടുതൽ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗുകൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് നിലയിലത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് ാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഈ ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ല ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി പി എസും ബ്ലൂടൂത്തും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഗ്രാഫ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നു ആരോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡാറ്റയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെ പെഗാസസ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റേ സെർട്ടൻ ലോ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും അത് ഏത് ഏജൻസിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഒരു സെൻസസ് നടത്താൻ പോലും വേണ്ടത്ര ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഒരു രാജ്യത്ത് അവർ ഈ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്റലിജൻസിന് വലിയൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഈ ഡാറ്റയുടെ ദുരുപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പോ അതിനൊപ്പം അതിനപ്പുറത്ത് ആണ് ഈ ഓപ്പ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കണം ഇതിന്റെ സെർവർ കോഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആവണം ഇതിന്റെ പുറത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഒഴിവാക്കണം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഏത് ഐ ടി കമ്പനിയിലും ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് കമ്പനിയിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു യൂസർ അക്യൂസേഷൻ കോഴ്സ് തന്നെ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഒരാ ഒരു യൂസർ അക്യൂസ് കയറി ചെയ്യാൻ വേണ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറച്ച് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് കേന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് പോളിസി ഉള്ളതാണ് ആധാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് പോളിസി ഉള്ളതാണ് അത് പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ അതിന് പകരം അത് കോവിഡിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പാലിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നാലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് ആരോഗ്യ സേതു എന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരു സമയത്ത് വരുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഇത് പുറത്തിറക്കണം എന്നത് എൻ്റെ പെറ്റീഷനത്തെ പ്രയേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് അത് ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് എയർ ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അത് എടുത്തു കളയണം എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് പെറ്റീഷനത്തെ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാലമായി ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാക്കിനും അതുപോലെ പർപ്പസ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഈ ആപ്പ് അസ്തമിക്കും എന്ന് എക്സ്പയർ ചെയ്യാതെ ഒരു തരത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ആധാർ പോലത്തെ അടുത്ത സാധനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ സാധനം നില നിൽക്കുക എന്ന് പറയണം ഇതിന്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത് ഒരു പറയുന്ന കാര്യം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കറണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയണ്ടായി അപ്പൊ അതില് പ്രൈവസിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കിയെന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കോഡ് ഇടുകയും എന്നാൽ സെർവറിന്റെ കോഡ് ഇടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇട്ടത് നിങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളന്ന് ഇന്ത്യ വൈസ് ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കിയാൽ എല്ലാം ആയി അല്ല ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മിഥ്യാധാരണ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഇത് ആ മോസിപ്പ് എന്താന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് അറിയണം എന്ന് സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ബയോമെട്രിക് ഉണ്ട് ആധാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആധാറിന് ശേഷം ആധാറിന് പിന്നിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലി എൽ വൺ മോർഫോ അങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളായിരുന്നു ബയോമെട്രിക് കമ്പനികൾ പക്ഷെ ഈ ബയോമെട്രിക് കമ്പനികൾക്ക് ലോകത്ത് പലതരത്തില് ഇഷ്യൂസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കെനിയയിലൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കെനിയയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് മറന്നുപോയി കെനിയയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ 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 ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഇലക്ഷൻ റിഗിയപ്പെടുന്നു റിസൾട്ട് മാറി മറയുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ രാജി വയ്ക്കുന്നു അയാൾ അമേരിക്കയിൽ അസൈലം തേടി പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ബയോമെട്രിക്കിന്റെ ഫെയിലിയർ സഫ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതോടുകൂടി ലോകത്ത് ബയോമെട്രിക് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ബയോമെട്രിക്കിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എന്ന് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവര് ബാക്കിൽ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുക ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കിറ്റുകൾ പ്രോപ്പറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബയോമെട്രിക് സൊല്യൂഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുക എന്നാൽ ഐഡന്റിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയണത് ബേസിക്കലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നടത്തുക ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ായിരിക്കും പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് സാധനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടെക്നോളജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകാനില്ല പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് അതായത് റൈ റീപ്രൊഡ്യൂ അതായത് കോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റിയും റൈറ്റ് ടു കോപ്പി മോഡിഫൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇതിന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടറി സാധനം മേടിച്ചിട്ടാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ ക്ലാന്റ് ഓപ്പൺ ഫോഴ്സിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതായത് സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ സെർവറിന്റെ മീതുള്ള ഒരു വെബ് വ്യൂ മാത്രമാണ് ഈ ആപ്പ് സെർവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ആരോഗ്യ സേതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതേ അത് അവരുടെ സെർവറിന്റെ കൂടുതലാണ് ട്രാക്കിങ് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അത് പുറത്തു വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെയും പ്രശ്നം അപ്പോൾ മൂസിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി എനിക്ക് പേര് മറന്നുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ ഫോഴ്സ് മിസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒമിഡയാറും ബിൽഗിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ട് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഫണ്ടിങ്ങിലുള്ള വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പക്ഷെ പ്രൊപ്പറേറ്ററി ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആ തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ ആധാറിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ വേറൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോപ്പർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ അലൈൻമെൻ്റ് അല്ല കുറെ കൂടി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മൂസിപ്പിൽ മൂസിപ്പിനെ അന്ന് ഇന്ത്യ വോയ്സ് കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഓപ്പൺ വാഷിംഗ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യു പി ഐ ഓപ്പൺ അല്ല ആധാർ ഓപ്പൺ അല്ല ഇത് ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ക്ലെയിമുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് നോട്ട് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെവലിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു പോളിസി പേപ്പറിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ഡെഡ് ലൈൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അറിയാം എന്താണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഐ എസ് ആർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല ഐ എസ് ആർക്ക് ഓപ്പൺനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടൈം മാത്രമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഓപ്പൺനെസ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കില്ല അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും ആയിരിക്കും ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വളണ്ടിയേഴ്സിന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ ഓപ്പൺ ഡാറ്റോ ആയിരിക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒരു തരത്തില് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഹണ്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹണ്ടിങ്ങിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പ്രോസസ്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റകളുടെ ഹണ്ട് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാഴ്സബിൾ ആയ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിധം പുതിയ ഐ ടി സിസ്റ്റം ജി എസ് ടി എൻ ആവട്ടെ യു പി ഐ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും ഡിസൈൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് സുഖമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആധാറിൻ്റെ ഇ കെ വൈ സി ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ഡാ സ്റ്റേറ്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന് നൽകുന്ന ഡാറ്റയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇതിനെയോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ കേപ്പബിൾ ആക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുക
അക്കൗണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ബില്ലിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുള്ളത് ആധാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും അത് ആ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ ആണ് ഒരു ലീഗൽ ബാക്കിങ് ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് പലതും കോപ്പി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ വേറൊരു ഒരാൾ കമന്റ് ആയി ചോദിച്ചതായിരുന്നു മറ്റേ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോയി ഇന്ത്യ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു അല്ല ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ മാസ്ക് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മാസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാസ്ക് വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി മാസ്ക് ഇട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വലിയ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൈയും കാലും വെച്ച് നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ അതും ഫേസ് ഡാറ്റയും മറ്റ് മെറ്റാ ഫീച്ചേഴ്സും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതി അപ്പോ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു വേൾഡ് ഓർഡറിന്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഇത് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൂക്ക് മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മൂക്കുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം ചുണ്ട് താടിയുടെ ഷേപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യും മാസ്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ചിനെ ഓവർകം പണി ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായി നടക്കുന്നു ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല കണ്ണ് കണ്ണിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഷീൽഡും വരുമല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ വൈകാണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവസിയും മറ്റും കൂടുതൽ ഇൻട്രോഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് in which companies can access the access and store the data of users without intruding too much into privacy privacy like adigam kai kadathanda engena or company ku or company ku or application undakanengil adu endaka sadhikana nanu ipo gdpr pole ulla karyangalakke ulpadutandi varu enikku thonnu enikku thonnu move like or framework undu lean data practices onnu nalla framework undu adu athyasha nalla questions aanu adayathu endu data collect cheyanam എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അവർ നല്ലൊരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യൽ തന്നെ പണിയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതിനോട് അതിന് അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് മൂസിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലീൻ ഡാറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊരു സാധനം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ആ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നല്ലൊരു നല്ല രീതിയിൽ വേണ്ട അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷനെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അത് ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എന്താ പറയാ അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് ബാങ്കിങ് സർവീസുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്യൂരിറ്റിനെ ബാധിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോ ഇതില് ഏറ്റവും അത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കുക എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാത്ത കോഡ് ചിലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോഡ് വെറുതെ ഗിറ്റബിൾ റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിട്ടതുകൊണ്ട് ആരും അത് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം യൂസർ ബേസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് വെറുതെ യു ഡംപിങ് ടു ഗിറ്റ് ഹബോ
അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ പറയുക ഏതോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് ഇത് പലതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് പോലത് അതിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഒരു കോഡ് ബേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കോഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അതിനുള്ള എഫർട്ട് എടുക്കണം അവരുടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആരും ഒരു കോഡ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ മുറത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗകരമായ ഫിക്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനുപയോഗിക്കണം എന്നതിന്റെ മീത റിസ്ട്രിക്ഷൻ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നതൊരു ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് അത് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏഹ് അതായത് ഇത് ഈ ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്നത് ഐസ് ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐസ് അതുകൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും പോപ്പുലർ ആയ ഓപ്പൺ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ മീത ഒരു നിയന്ത്രണാവകാശം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതുന്ന ആൾക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വേണമെന്ന് പറയില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളിത് എൻക്രേജ് നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇത് മേ ബി യു ഡി എച്ച് ആർ പോലെ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാൻഡേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ല അത് ചേച്ചി പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് കോപ്പി പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആയിരുന്നു കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയ ആളോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദിച്ച് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം അത് കോപ്പി റൈറ്റിനെ റീഡിഫൈ ചെയ്ത് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡോപ്ഷൻ വലുതാക്കിയത് അതായത് റൈറ്റ് ടു കോപ്പി മോഡിഫൈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല റൺ 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 കോപ്പി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റൈറ്റ് റൺ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് സാധനം രണ്ടാമത്തെ കോപ്പി മൂന്നാമത്തെ മോഡിഫൈ നാലാമത്തെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഈ നാല് നവകാലിഫൈഷൻ അപ്പൊ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ റൈറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഫ്രീഡം എന്നല്ല പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈഫ് ആൻഡ് ഫോൾഡർ എന്ന് വന്നതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഓണർ പോലും ചെയ്യും ഏകദേശം ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം തന്നെയാണ് അത് തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീത് ഒരു റിസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടമാസ് നിന്നെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്നൊരു ഓദർ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോന്ദ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാതെയാവും ഇത് ഐസിന്റെ കോണ്ടാക്സിലാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം നടത്തുമ്പോ അണ്ടർ ദി സെയിം കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ സാധാരണ ഒരു മണിക്കൂർ പോകുന്ന ശേഷം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരാള് ഒരാൾ ഇന്റർനെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇന്റർനെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റിലെ നമ്മള് നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുന്നു ഏത് പാക്കേജ് എടുക്കുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന അതോറിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഏത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ തീരുമാനിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ പാക്കേജുകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പാക്കേജും തുല്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാക്കേജിന് സ്പീഡ് കൂടുതലോ മറ്റേ സ്പീഡ് കുറവോ അതിൽ ഒന്നിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ലെവലിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തായാലും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് എല്ലാ പാക്കറ്റും ഒരേപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഒരേപോലെ പോകുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാതിരിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ ഇടപെടാതിരിക്കുക വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇടപെടാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളും ഒരു വെബ്സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വാങ്ങുക അത് ഏത് എടുക്കുന്നു എന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക ഇതാണ് നെറ്റ്യൂട്രാലിറ്റി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ്യൂട്രാലിറ്റി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വലിയൊരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഇടപെട്ട് കാരണമായത് ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ്യൂട്രാലിറ്റി പോളിസീസ് ആണ് ജിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ജിയോ ജിയോന്റെ ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ സർവീസ് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കാനാണ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം ഒരു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ജി ബി ഫ്രീ എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ലെവലിലെ നെറ്റ്വർക്കിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നെറ്റ്യൂട്രാലിറ്റി പോളിസി നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് ജിയോ സർവീസുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ടാക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നതിനും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലത്തെ പോളിസി ഡയറക്ടറിയാണ് പോളിസിയാണ് അല്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കെ ഫോൺ വരാൻ പോകുന്നു അത്തരം അത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് നല്ല പ്രസക്തി ഇല്ലേ കേരളത്തിൽ കെ ഫോൺ വരാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ട് കാലം കുറച്ചായി അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡിസംബറിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണത് അതായത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലൂഷൻ അതായത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യാവണ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് ഉറപ്പുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ച ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ചലഞ്ചുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് റെന്റിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്താ പറയാ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയണത് എന്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി പൈസ കൊടുത്താലാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇതേ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോ രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ഇന്റർനെറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല കാപ്പോട് കൂടി ആക്ടീവ് പോലുള്ള പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ കേരളത്തിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്കും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡിനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയ കണക്ഷനുകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കെ ഫോൺ മാത്രല്ല അതിൽ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വെന്റർമാർ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാൽ തന്നെ അതിന് വില കുറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ആരി അതിനുള്ള ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കെ ഫോണിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി എൽ ഫാമിലീസിന് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ
മാക്സ് ടു മാക്സ് പത്തിന് താഴെ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും പക്ഷെ മാക്സ് ടു മാക്സ് പതിനഞ്ച് പേരെന്ന് ലീഗൽ സർവീസസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീഗൽ സംഘടനയാണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ലോ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന യു എസിലുള്ള ബെബൻ മോഗ്ലൻ ഒക്കെയുള്ള സംഘടനയുടെ ഒരു ഇന്ത്യ സിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് ഇ ബി എം എ ബിഷി ചൗധരിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളി ആയിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് സുഗതൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശാന്ത് ആണ് അതിന്റെ ലീഗൽ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ് എഫ് എൽ സിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷെ അത് ബേസിക്കലി ലീഗൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോഗ്യ സേതു പെറ്റീഷൻ പറഞ്ഞത് പോലും അവരുടെ മുൻകൈയിലാണ് ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കോടതി ഇടപെടലൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതേത്തരത്തിലുള്ള കുറെ എസ് എഫ് എൽ സിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലീഗൽ ഡൊമൈനിലെ സർക്കാരും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീഡം ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ലാർജർ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് കോണ്ടാക്ട്സില് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രൈബ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി വരണം പുതിയ പ്രൊഡക്ട് മാനേജേഴ്സും മാർക്കറ്റ് ടെക്നോളും റൈറ്റ്സ് അവയർ ആയ ആൾക്കാരുണ്ടായി വരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നാളെ റൈറ്റ്സ് ഡെലിവറി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇ ടി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇത് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഏതൊരു ആർക്കിടെക്ട് റോളിലോ പ്രൊഡക്ട് മാനേജർ ലെവലിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇന്ത്യ കൈ രാജ്യത്തെ റൈറ്റ്സ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം ലീഗൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം ഇതിലൊരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു മോറൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നിന് പോലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കലിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണം എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പൊ കെ ടി യു പോലുള്ള കാര്യത്തിലോ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എത്തിക്സും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്സ് കയറി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു തരത്തിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഐ ടി സിസ്റ്റങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇതിന് മുകളിൽ ധാരണയോ പഠനോ റൈറ്റ്സ് തരുവരോ ഒന്നും ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ കൾച്ചർ മാത്രമുള്ളത് ഗവൺമെന്റുകൾ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കൂ ഗവൺമെന്റിന് അത് ഓഫർ ചെയ്യൂ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാഷണലി സ്കെയിൽ ചെയ്യാം മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കേരളത്തിൽ സൈബർ ഡോം ഒക്കെ അടക്കുള്ള മോഡലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കില്ല ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ധാരണ ധാരണ കുറവുണ്ടാവാം അത് അത് ചെക്ക് അത് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ഹാക്കത്തോൺസ് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ സിവിൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഹാക്കത്തോൺസ് കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂര് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഹാക്കത്തോണിൽ ചെയ്തത് ഇത് സസ്പെക്റ്റഡ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ക്രിമിനൽസിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അവരുടെ ടെലിഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റയാണ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഡമ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസിക്കലി പ്രൈവസി വൈറ്റ് ഡാറ്റ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹാക്കത്തോണിൽ വന്നവർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രൈവസി അവയർനെസ് സിസ്റ്റംസും ഗവൺമെൻസിന്റെ ഹാക്കത്തോൺ കൾച്ചറിന്റെ രീതികളൊക്കെ നിലക്കുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടി സിസ്റ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പോ അതിന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഗവേണിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ അതൊരു വലിയ ഏരിയ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് പണികൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ തന്നെയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് പബ്ലിക് പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോയർ കരിയറാണ് അതൊരിക്കലും ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് ആ സെഗ്മെന്റിനെ ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആക്കി മാറിയത് ലോയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് വരുമ്പോഴും കുറെ ജോലി ഉണ്ടാവുക ലോയേഴ്സിനാണ് അപ്പോ ഇത് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായി തന്നെ ഇത് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇത് അവയറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് പതുക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു നമ്മള് ഒരു മണിക്കൂറും ഒന്നര മണിക്കൂറോളായി ഒരു മണിക്കൂറും സാധാരണ വെക്കണം എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പൊ നാളെ സൂരജ് കനോത്താണ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ എട്ടര ആകുക ഉണ്ടാവും പുള്ളിയുടെ സാഹചര്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലെ ഫോസിന്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭ അതിലേക്ക് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനാണ് നാളത്തെ റിസെപ്ഷൻ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് പേര് എന്തായാലും കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പേര് ടു ടു വൺ പേര് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ലൈവിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലൈവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാളെ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്കെ ശരി